ओके स्टूडेंट्स मन लास्ट क्लास मन की रेल अनासीस् पेपर वेटी सैकंड यूनिट मन चुनाव कदमी अच्छे सैकंड यूनिट मन के इंफने सीरीज वेटी मन लास्ट क्लास इंपारटे टेरम्स अदे विधा कोई इंपारटे प्रॉब्लम्स मैं लास्ट क्लास डिस्कसा अलागे मन की फर् एग्जापल लास्ट क्लास कबर्व चे मन के लिमट कंपेजन टेस्ट मीद तेरमी अदे विधा आ तेरम को संबंधी प्रॉब्लम्स नैक्स्ट अदे विधा मन के आग्जरी सिरीज मीद तेरम को अच्छे आग्जरी सिरी सिरीज संबंधी कोई प्रॉब्लम्स मैं आलरे लास्ट क्लास अच्छे क्लास सैकंड यूनिट इंफने सीरीज वेटी मोस्ट इंपारटे तेरमी नैक्स्ट मोस्ट इंपारटे तेरम वेटी काचीस यंत्र टेस्टी इध मन की वेरी मोस्ट इंपारटे तेरम सैकंड यूनिट इंफने सीरीज नीचे अच्छे मैं लास्ट क्लास कोई इंपारटे तेरम चुप्कना जोमेट्रिक सीरीज आग्जरी सीरीज नैक्स्ट लिमट कंपेजन टेस्टनी विधा कोई इंपारटे तेरम्स अच्छे आ तेरम्स तो पदी मन की मोस्ट इंपारटे तेरमी काचीस यंत रूट टेस्ट दीन के मरुक पेरे रूट टेस्ट अंत मेक एग्जाम स्टेट अंड प्रूव काचीस यंत रूट टेस्ट लेदे स्टेट अंड प्रूव रूट टेस्ट स्टेट तेरम रास्तार इकड़े मन कोई एग्जाम दी संबंधी स्टेटमेंट वाड़े स्टेटमेंट इच्छे मन की प्रॉब्लम लेदी डैरक्ट प्रूफ सरपतनी स्टेटमेंट अनेक मन के स्टेट अंड प्रूव अस्ते अंत स्टेट अंड प्रूव एंत रूट टेस्ट लेदे स्टेट अंड प्रूव रूट टेस्ट अड़ते दी संबंधी स्टेटमेंट प्रूफ को मीर राय अच्छे इध तेरम ईजी गंटदी अलागे मन की क्लियर अर्थम्यूला मन की स्टेटमेंट तेरम अने तेरम चूँ काची से रूट टेस्ट लेदा रूट टेस्ट मन की रूम पेरल इव जी अंत मेक एंत रूट टेस्ट रूट टेस्ट स्टेटमेंट राशि प्रूफ अस्टारे मन की तेरम के रिटेड कोई प्रॉब्लम्स उ अंत काचीस यंत रूट टेस्ट मीद कोई प्रॉब्लम्स उ फस्ट मन तेरम अने चूदा तेरम तरह दी रिटेड मन प्रॉब्लम्स अने चूदा अच्छे मन की स्टेटमेंट अनेचाड़े इफ सिग्म यूएन ईजी सिरीज आफ पॉजिट टेरम्स अंत और सिग्म यूएन अनेंटे सिरीज इच्छा अभी पॉजिट टेरम्स उरीज जरूरी अद्वेन कदमी इकड वरक अंत सिग्म यूएन अनेंटे पॉजिट टेरम्स कीरीज अर्थमी नैक्स्ट सच दट लिमिट यूएन पवर वन बै एन ईक्वल टू स्म एल दे मन लिमट अनेफेसारे लिमट यूएन ओल पवर वन बै एन ईक्वल टू स्म एल कपर अरला मन के एबी अने रे कंडीशन अच्छा फस्ट कंडीशन चूस न सिग्म यूएन कन्वर्टे अच्छे इफ एल दें वन वी अटे एल दें वन व मन की सिग्म यूएन अनेचा कन्वर्टे इच्छा नैक्स्ट बी पार्टना सिग्म यूएन डवर्ज इफ एल ग्रेट दें वन अटे दी अंत ए पार्ट की आपोजिटी दी बी पार्टी एल एल दें वन दर सिग्म यूएन अने कन्वर्टेशन इच्छा ये पार्ट वेटी अच्छे बी पार्टना एल अने ग्रेट दें वन वग्म यूएन अनेंटे डवर्जेस इच्छा अटे रू मैं प्रूव चेयल अंत एल दें वन अच्छी सिग्म यूएन अने कन्वर्टेस प्रूव चस्ता नैक्स्ट बी पार्टी एल ग्रेट दें वन अच्छी सिग्म यूएन अने डवर्जेस प्रूव चस्ता इकोर क्लीयर का अबजर्व ची नि तेरम चशार कदमी अंत लिमट कंपेजन टेस्ट मेद तेरम चशार अच्छे दाटे मन सिग्म यूएन सिग्म विएन अने रेज इच्छा का स्टेटमेंट वेटी ओनली सिरीज मतमे इच्छा 
అంటే సిగ్మా యూఎన్ అనేది ఒకటి మాత్రమే ఇచ్చాడు సిరీస్ అనేది ఇదండి అంటే మనకి ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ సిగ్మా యూఎన్కి చెప్తే సరిపోతుందండి అయితే ఈ రెండు పార్ట్ మనం ప్రూవ్ చేసినట్లయితే ఈ తీరం అనేది మనకి కంప్లీట్ అయినట్టు అయితే ఈ తీరం కూడా ఈజీగానే ఉంటుందండి మనకి అర్థమయ్యే విధంగానే ఉంటుంది అయితే ఇది మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం అండి ఇది కూడా టెన్ మార్క్స్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి తీరం అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చారు అయితే తీరం మీనింగ్ కంప్లీట్గా అర్థమైంది కదండి ఇక్కడ సిగ్మా యూఎన్ అనేది పాజిటివ్ టెర్మ్స్లో ఉన్నటువంటి సిరీస్ కింద ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ లిమిట్ అనేది ఏమి ఇచ్చాడంటే యూఎన్ హోల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ అనేది ఈక్వల్ టు ఎల్గా అయితే ఇచ్చారు మరలా రెండు కండిషన్స్ ఏ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి సిగ్మా యూఎన్ అనేది కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది ఎప్పుడంటే ఎల్ ఎస్ టెన్ వన్ వద్ద నెక్స్ట్ సిగ్మా యూఎన్ అనేది డైవర్ట్ చేస్తుంది అది ఎప్పుడంటే ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ వద్దండి ఈ విధంగా మనకి స్టేట్మెంట్ అయితే చూసాం నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ చేద్దామండి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎల్ ఎస్ టెన్ వన్ వద్ద కన్వర్ట్ చేసి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు నెక్స్ట్ అలాగే ఎల్ గ్రేట్ దెన్ వన్ వద్ద డైవర్ట్ చేసి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు చేద్దామండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏం రాస్తారంటే మనకి ఇప్పుడు తీరం అంటే ప్రతి తీరంకి కూడా ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి తీరంలో ఇచ్చినటువంటి డేటా మొత్తం ఒకసారి రాసుకోవాలండి స్టార్టింగ్ అంటే ఇలా రాస్ ఇలా రాయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే యూజ్ ఇది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి అంటే మనకి స్టేట్మెంట్లో ఏమేమి ఇచ్చాడు అసలు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి ఇలా ఒకసారి రాసుకోవడం వల్ల దానికోసం ఏంటంటే మరలా ఒకసారి రాద్దామండి అంటే మనకి స్టేట్మెంట్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే సిగ్మా యూ అనేది ఇది సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టెన్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అది స్టార్టింగ్ రాస్తాం అంటే లెట్ సిగ్మా యూఎన్ బీ ద సిరీస్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అంటే టర్మ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ టర్మ్స్ కింద లెక్కేసుకుంటామండి లేదంటే సిరీస్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ టర్మ్స్ అని చెప్పి రాసుకున్నా పర్లేదు లేదంటే ఇలా సింప్లీగా టర్మ్స్ అని రాసినా పర్లేదండి అయితే లెట్ సిగ్మా యూఎన్ బీ ద సిరీస్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అండ్ గివెన్ ఇంకా మనకి లిమిట్లో ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఏముందండి లిమిట్ యుఎన్ ఓల్డ్ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మన లిమిట్ అనేది ఎల్టీ అని చెప్పి రాసాం ఇక్కడ ఎల్ఐఎం అని చెప్పి రాసాం ఎలా రాసినా పర్లేదండి ఈ లిమిట్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ బీ పేపర్లో అయితే మీకు ఆల్రెడీ లిమిట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేశారు కాబట్టి దీని మీనింగ్ మీకు అర్థమవుద్దండి అంటే ఇక్కడ లిమిట్ అని రాసిన పర్లేదు లేదంటే ఎల్ఐఎం అని చెప్పి రాసిన పర్లేదు ఎలా రాసినా పర్లేదండి ఇక్కడ కావాలితే మీరు ఎల్టీ అని చెప్పి రాసుకున్నా పర్లేదు ఓకేనండి ఈ విధంగా మనకి ఆ లిమిట్ ఒక లిమిట్ వాల్యూ అయితే ఇచ్చారు లిమిట్ యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎల్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇదండి ఇక్కడతో మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చినటువంటి డేటా మొత్తం ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయిందండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఒక కండిషన్ అనేది తీసుకుంటామండి అది ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ ఎఫ్స్లోన్ గ్రేట్ దెన్ జీరో దెన్ డెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎం బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ప్లస్ సెస్ జెట్ మాడ్ యుఎన్ ఓల్డ్ పవర్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ ఎల్ ఎస్ టెన్ ఎఫ్లోన్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్లో రాశారు కదండి డెఫినేషన్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి మనకు సీక్వెన్స్ కదండి సీక్వెన్స్లో మీకు కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పి ఒక డెఫినేషన్ అయితే వచ్చింది ఆ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పామంటే మాడ్ ఎస్ ఎన్ మైనస్ ఎల్ అనేది లెస్ టెన్ ఎఫ్లోన్ కింద అయితే మన డెఫినేషన్లో అయితే చెప్పుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనకి లిమిట్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడంటే యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఎన్ ప్లేస్లో ఏం రాశారంటే మాడ్ యుఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ ఎల్ లెస్ టెన్ ఎఫ్లోన్ కింద అయితే రాసాం అంటే ఇక్కడ ఇది మనకి జనరల్ జనరల్గా చెప్పినటువంటి కండిషన్ అండి ఇది అయితే మనకి తీరంలో ఏ కండిషన్ ఏమి ఇస్తాడో ఆ ఎస్ అన్ ప్లేస్లో ఆ కండిషన్ అనేది తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎస్ అన్ అనేది ఏంటంటే ఇది మనకి జనరల్గా డెఫినేషన్లో చెప్పినటువంటి కండిషన్ అయితే ఇక్కడ మీకు తీరం ప్రకారం ఒక లిమిట్ వాల్యూ అనేది యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్గా ఇచ్చాడు అయితే దీన్ని మనం ఎస్ అన్ వాల్యూగా తీసుకుని ఈ కండిషన్లో రాస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది అదేం కదండి ఈ విధంగా వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఎస్ ఎన్ వాల్యూ అనేది రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి యుఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎల్గ్ అయితే ఇచ్చాడు అయితే మీరు నిన్న తిరమ్స్ రాశారు తిరమ్ దాంట్లో ఏంటంటే మనకి యు
uh, whole power 1 by n minus l and the less than epsilon for all. Malla ikade condition ema em use chesam ante n greater than or equal to m ane condition use chesam. Ete ikade chudandi ikade mana chala matki uh, terms and natliki koda e condition ay use chesam. Nenna miru last class lo limit comparison test chhu. Uh, theorem raser ka dendi. A theorem lo koda mana same condition ay use chesam. N greater than or equal to m. ఇదండి అయితే ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇది మనకి మాడ్యులస్ ఫామ్లో ఉందండి అయితే మాడ్యులస్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసేస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇప్లన్ వస్తుందని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదండి అంటే యూఎన్ ఉల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇప్లన్ అనేది వస్తుందండి ఇలా మాడ్యులస్ రిమూవ్ చేస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇప్లన్ వచ్చిందంటే అది మనం ఎలా తీసుకొచ్చండి మైనస్ ఇప్లన్ ఒకటి ప్లస్ ప్లస్ ఇప్లన్ ఒకటి కింద తీసుకొచ్చు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ మీద ఫ్యాక్టర్స్ అనే ఒక ఈక్వేషన్కి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసేవారు కదండి అంటే రూట్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసేవారు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి కొన్ని వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయంటే వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ కింద వచ్చింది వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా వచ్చిందంటే దీన్ని మనం ఎలా తీసుకునేవాళ్ళం అండి టూ పార్ట్స్ కింద అయితే తీసుకునేవాళ్ళం అంటే వన్ ప్లస్ రూట్ త్రీ బై టూ ఇది ఒక వాల్యూ నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ అంటే ప్లస్ వాల్యూ ఒకటి మైనస్ వాల్యూ ఒకటి ఈ విధంగా సపరేట్ చేసుకుని టూ పార్ట్స్ కింద అయితే తీసుకునే వాళ్ళం కదండి సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్లాన్ వచ్చిందంటే మైనస్ ఎఫ్లాన్ ఒకటి ప్లస్ ఎఫ్లాన్ ఒకటి ఈ విధంగా తీసుకుంటాం అదివేన్ కదండి క్లియర్గా నెక్స్ట్ అండి ఈ విధంగా రాసినట్లయితే మన కండిషన్ ఎలా వచ్చిందంటే మైనస్ ఎఫ్స్లోన్ లెస్ దెన్ యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ప్లస్ ఎఫ్స్లోన్ కింద అయితే రాసాం అంటే మాడ్యూస్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు ప్లెసర్ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కండిషన్కి ఏంటంటే ఇటువైపు మైనస్ ఎఫ్లోన్ రాసాం ఇటువైపు ప్లస్ ఎఫ్లోన్ కింద రాస్తే ఈక్వేషన్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి అయితే ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్కి ఏంటంటే మనం ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తాం అంటే ఈ మాడ్యూస్ రిమూవ్ చేయగా మనకు ఒక ఈక్వేషన్ అయితే వచ్చింది కదండి ఈ ఈక్వేషన్కి ఏంటంటే మనం ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి మైనస్ ఎఫ్ట్ అని ఒకటే ఉంది అయితే మనం ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఎలా చేంజ్ అయిందంటే ఎల్ మైనస్ ఎఫ్ట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ మరి ఇక్కడ ఎల్ ఏమైందండి ఎల్ ఏమైందంటే చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఎల్ ఒకటి ఉంది అయితే మనం ఈ ఈక్వేషన్కి ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తాం కాబట్టి అంటే ప్లస్ ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తాం అంటే ఆ మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ రెండు క్యాన్సిల్ చేసినావుగా మనకి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏముంది ఏమొచ్చిందంటే యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఒకటి మిగిలిందండి అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఈ కండిషన్ ఉంది కదండి ఈ కండిషన్కి మనం ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తే ఎల్ మైనస్ ఎఫ్లాన్ లెస్ దెన్ యూఎన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ ఎల్ ఉందండి అయితే మనం ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ప్లస్ ఎల్ ఒకటి వచ్చింది నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్స్లాన్ ఈ విధంగా వస్తే మనం ఈ మైనస్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ రెండట్లు క్యాన్సిలేషన్ చేయగా మనకి ఇంకా వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి ఎల్ మైనస్ ఎఫ్స్లాన్ లెస్ దెన్ యూఎన్ ఉల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ లెస్ దెన్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్స్లాన్ ఈ విధంగా వచ్చింది కదండి ఇది అంటే మీరు ఆల్రెడీ చాలా తేరమ్స్ అంటే సెకండ్ యూనిట్లో కొన్ని తేరమ్స్ అన్నట్లకి కూడా మనం ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అనేది చేసాం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా అయితే రాసానండి మీరు ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా అయితే ఈ విధంగా అయితే రాసుకోవచ్చు అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా అంటే ఎల్ అనేది అప్లై చేస్తే మనకి వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా వచ్చింది అయితే ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్కి ఏంటంటే పవర్ ఎన్ అనేది అప్లై చేస్తాం అంటే ఈ ఎల్ అప్లై చేయగా వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్కి పవర్ ఎన్ అనేది అప్లై చేస్తే ఎల్ మైనస్ ఎఫ్లాన్ ఓల్ పవర్ ఎన్ అనేది వచ్చింది చూడండి మన పవర్ ఎన్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఓన్లీ ఎన్ కాదండి పవర్ ఎన్ అనేది అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఎల్ మైనస్ ఎఫ్లాన్ ఓల్ పవర్ ఎన్గా అయితే వచ్చింది నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ ఇక్కడ యూఎన్ మరి ఇక్కడ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ ఏమైందండి అయితే మనం ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఓల్ పవర్ వన్ బై ఎన్ అని ఉంది మనం ఇంకా పవర్ ఎన్ అనేది అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే యూఎన్ ఓల్ పవర్ ఎన్ బై ఎన్గా వస్తుంది అయితే ఈ ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఎంత ఉందండి ఓన్లీ యూఎన్ ఒకటే ఉంది నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ ఇక్కడ మనకి ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్లాన్ ఉంది అయితే మనం
नैक्स्ट इकड़ा ये पार्टी अंत फस्ट इकू मैं सिंप्लीफिकेसे फस्ट इक्वे अच्छे सारे फस्ट ये पार्टी अभी प्रूव चाहमी ए पार्टी अने प्रूव चेयना एल एस टेन वन वग्म यूएन अने कन्वर्टे प्रूव चेयना अच्छे ये पार्टी एंटे इफ एल एस टेन वन अभी कंडीशन तस्कटा एल एस टेन वन अच्छे टेक के ईक्वल टू एल प्लस एफ अंत इक मन की के वालू अलाक एल प्लस एफ कम अच्छे एल प्लस एफ कंडीशन एंटे विच इज लैस दैन वन अदेन कदमी लैस दैन वन अच्छे मन की अंत इक मन के वालू एल प्लस एफ कदमी कंडीशन कदमी मामूल मैं टेक के वालू एल प्लस एफ तस्कनाम अच्छे एल प्लस एफ अने विच इज़ लैस दैन वन अच्छे वैसे इक मैं पवर एन चपनाम का बट्टी दीन रास्ता के पवर एन का रास्ते अभी विच इज़ लैस दैन वन अच्छे वादे कदमी नैक्स्ट इक फ्रम ईक्वे वन अटे ईक्वे वन एम चपनामेंटे पार्टी तस्कटाक्वे वन पार्टी तस्को अटे यूएन लैस दैन एल प्लस एफ ओल पवर एन का चपाँम अच्छे इक यूएन लैस दैन एल प्लस एफ अंटे मैं वाल्यू दें ईक्वल के केक्वल तस्कना दीन प्लेस के रास्ते के पवर एन अच्छे वैसे के पवर एन अने मैं आलरे फैंड चुस्कना विच इज़ लैस दैन वन का फैंड चुस्कना अच्छे यूएन लैस दैन के पवर एन अच्छे वीदी सैकंड ईक्वे तस्कटा अदेन कदमी इधी सैकंड ईक्वे इधर सैकंड इक्वे अंडी नैक्स्ट अदे विधा दीन कंटिवस पार्ट चूँ दीन कंटिवस पार्ट इधी अंत सिंस इकड़ जनरल इधे सिंस के वालू कि सिंस के लैस दैन वन अच्छे वे अटे के लैस दैन वन अच्छे मैं तीस नैक्स्ट इक मन टेस्ट अने उपयोगस्टा मन के अंत मेर लास्ट क्लास चूस मन के चाल टेस्ट मन को कदमी अंत जोमेट्रिक सीरीज टेस्ट अदे विधा लिमिट कंपेजन टेस्ट कंपेजन टेस्ट आग्जरी आग्जरी सीरीज लेदा पी सीरीज लेदा पी टेस्ट मन के चार वरक तेरम से वाई कदमी अच्छे तेरम मन दींता जोमेट्रिक सीरीज टेस्ट चुप्ता अटे इकड़े रहा बै जोमेट्रिक सीरीज टेस्ट प्रकार सिग्म के पवर एन अने कन्वर्जेंटने सिग्म के पवर एन अने कन्वर्टे अंत इक मन की के पवर एन उदी दी सिग्म टर्म अटे जोमेट्रिक सीरीज प्रकार मन सिग्म टर्मते सिग्म के पवर एन कन्वर्जेंट वे नैक्स्ट फ्रम ईक्वे टू ईक्वे टू नीचे सारी पार्ट तस्कटी ईक्वे टू नीचे अंत यूएन लैस दैन के पवर एन अटे ईक्वे टू नीचे यूएन लैस दैन के पवर एन अने मन जोमेट्रिक सीरीज टेस्ट प्रकार सिग्म के पवर एन अने कन्वर्जेंट प्रूव चसा अलाक मरलासारी सैकंड ईक्वे मरलासारी सैकंड ईक्वे लिमट कंपेजन टेस्ट प्रकार एमदी मन चूस नई लिमट कंपेजन टेस्ट प्रकार सिग्म यूएन अने मन के कन्वर्जेंटी अटे विच ईजु इला मन की यूएन लैस दैन के पवर एन रूप में उदीक्वे मैं लिमट कंपेजन टेस्ट प्रकार चपाँमेंटे सिग्म यूएन अने कन्वर्जेंटे प्रूव चसा इधं इक मन की पार्ट वन अंप्लीट अच्छे मन एम तस्को प्रूव चसा इक चूँ एल अने मन लैस दैन वन अस्कनी सिग्म यूएन अने कन्वर्जे प्रूव चसा अंत इक कन्वर्जेसन इच्छा इक कन्वर्जेंटी रासा यदा पर्वदी इक कन्वर्जेसन रास्कना पर्वे कन्वर्जेंटी रास्कना पर्वे अंत मन की इंग्ली सिंगलर फ्लोर वर्ड्स अटा कदमी आ विधा कन्वर्जेस कन्वर्जेंटी एला रासा पर्वे इधं मन की तो ये पार्ट कंप्लीट नैक्स्टी बी पार्ट अच्छे बी पार्टी असल मन एसकनी 
ఏది ప్రూవ్ చేయాలనేది మనం ఒకసారి క్లియర్గా తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి బీ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎల్ అనేది మనకి గ్రేటర్ దెన్ వన్గా అయితే ఇచ్చాడు అయితే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే సిగ్మా యూ ఎన్ అనేది డైవర్జెస్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి అది కూడా ఎక్కడంటే ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ వద్ద అయితే మనకి ఈ కేస్ అంటే ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ అనేది అంటే మీరు కేసు వన్ కేసు టూ అని చెప్పి రాసుకున్నా పర్లేదు లేదంటే ఏబీ అని రాసుకున్నా పర్లేదండి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో ఏబీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏబీ అనేది మనం తీసుకున్నాం అయితే ఈ ఏ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎల్ అనేది మనం లెస్ దెన్ వన్గా తీసుకుని సిగ్మా యూ ఎన్ అనేది కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం అయితే బీ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సేమ్ అదే ప్రకారం ఎల్ అనేది గ్రేట్ దెన్ వన్గా తీసుకున్నామండి నెక్స్ట్ కే ఈక్వల్ టు ఒక కే వాల్యూ అంటే ఇక్కడ కే వాల్యూ అనేది మనం ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ అని చెప్పి తీసుకుని విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్గా చెప్పాం కదండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కే వాల్యూ అనేది ఎల్ మైనస్ ఎఫ్ లన్ కింద తీసుకుని విచ్ ఈజ్ గ్రేట్ దెన్ వన్గా అయితే చెప్పాం అదేం కదండి గ్రేట్ దెన్ వన్ అయితే ఇది మనం కే పవర్ ఎన్ రూపంలో చెప్పినట్లయితే అంటే సేమ్ ఇదే విధంగా ఇక్కడ మనకు కే వాల్యూ అనేది కే పవర్ ఎన్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ అయినట్టే ఇక్కడ కూడా కే పవర్ ఎన్ అనేది విచ్ ఈజ్ గ్రేట్ దెన్ వన్గా అయితే చెప్పాం అదేం కదండి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ నుంచి అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి మీరు ఈ ఏ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ పార్ట్ అనేది తీసుకుని సిగ్మా యూ ఎన్ అనేది కన్వర్ట్ చేస్తా అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశారు అయితే ఈ బి పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ పార్ట్ తీసుకుంటారండి ఈ పార్ట్ ఉంది కదా ఇది తీసుకుని సిగ్మా యూ ఎన్ అనేది డైవర్ట్ చేస్తా అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి అయితే ఈ పార్ట్ తీసుకుని ఎల్ మైనస్ ఎఫ్ లాన్ ఓల్ పవర్ ఎన్ లెస్ దెన్ యూ ఎన్ ఈ పార్ట్ తీసుకున్నామండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎల్ మైనస్ ఎఫ్ లన్ అంటే మనకి వాల్యూ తెలుసు అది కే మనకి కేకి ఈక్వల్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం కాబట్టి దీని ప్లేస్లో కే రాసినట్లయితే కే పవర్ ఎన్గా అయితే వచ్చింది అయితే లెస్ దెన్ యూఎన్ యూఎన్ అని ఏం చేంజ్ చేయలేదండి యూఎన్ మనం ఎస్ఈజ్గా యూఎన్ యూఎన్గానే రాసాం నెక్స్ట్ ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్గా తీసుకుంటాం అంటే ఈ విధంగా మనం సింపుల్ క్వశ్చన్ చేయగా వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ని థర్డ్ ఈక్వేషన్గా తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ అండి సిన్స్ కే గ్రేట్ దెన్ వన్ అంటే మీరు ఇక్కడ రాసారు ఇక్కడ చూడండి సిన్స్ కే లెస్ దెన్ వన్గా అయితే రాసుకున్నారు కదండి అయితే ఇది మనకి కన్వర్ట్ చేస్ వచ్చి కన్వర్ట్ చేస్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనకు కే లెస్ దెన్ వన్గా అయితే రాసాం అయితే ఇది మనకి డైవర్ట్ చేస్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ సిన్స్ కే గ్రేట్ దెన్ వన్గా అయితే రాసాం అదేం కదండి రెండాటికి డిఫరెన్స్ మనకి కన్వర్ట్ చేస్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనకు కే వాల్యూ ఎలా తీసుకున్నామంటే లెస్ దెన్ వన్గా తీసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం డైవర్ట్ చేస్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనకు కే వాల్యూ ఎలా తీసుకున్నామంటే గ్రేట్ దెన్ వన్గా తీసుకున్నాం అదేం కదండి డిఫరెన్స్ అయితే బై జోమెట్రిక్ సిరీస్ ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ జోమెట్రిక్ సిరీస్ టెస్ట్ ఉపయోగించి సిగ్మా కేఎన్ అనేది మనకు కన్వర్జెంట్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసినట్టే అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనం జోమెట్రిక్ సిరీస్ టెస్ట్ అనేది ఉపయోగిస్తామండి జోమెట్రిక్ సిరీస్ టెస్ట్ ఉపయోగించి సిగ్మా కేఎన్ అనేది డైవర్జెస్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం అదేం కదండి డైవర్జెస్ ఆర్ డైవర్జెంట్ ఏది రాసినా పర్లేదు డైవర్జెంట్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం ఇదండి అయితే ఇది మన జోమెట్రిక్ సిరీస్ ప్రకారం సిగ్మా కే పవర్ ఎన్ అనేది డైవర్జెంట్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం మరి లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ప్రకారం ఏమవుద్దండి దానికోసం ఏంటంటే మనం ఈక్వేషన్ త్రీ అనేది తీసుకుని కే పవర్ ఎన్ గ్రేట్ దెన్ అదే కే పవర్ ఎన్ లెస్ దెన్ యూఎన్ తీసుకుని అంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని బై లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పినామంటే సిగ్మా యూఎన్ అనేది డైవర్జెంట్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం ఇదండి ఇక్కడితో మనకి ఈ తీరం అయితే కంప్లీట్ అయింది ఈ విధంగా మనకి ఒక అంటే ఎల్ ఎస్ దెన్ వన్ వద్ద సిగ్మా యూఎన్ అనేది కన్వర్ట్ చేసి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయమంటే ఈ విధంగా మనం జోమెట్రిక్ ఫస్ట్ ఏంటంటే జోమెట్రిక్ సిరీస్ టెస్ట్ ఉపయోగించి అది కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తామండి తర్వాత లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఉపయోగించి అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా డైవర్జెంట్ అవుతుందా అనేది ప్రూవ్ చేస్తాం ఇదండి ఇక్కడితో మనకి ఈ తీరం అయితే కంప్లీట్ అయింది అయితే ఇది మీకు టెన్ మార్క్స్కి వచ్చి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం అండి మీకు తీరం కూడా మీకు అర్థం అయ్యే విధంగా ఈజీగానే ఉంటుందండి అయితే మీకు అంటే ఈ తీరం మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా టెన్ మార్క్స్కి ఇవ్వడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి
రూట్ టెస్ట్ అని చెప్పి అడిగితే అంటే మీకు ఇలాగా ఎంత రూట్ టెస్ట్ రూట్ టెస్ట్ అంటే టూ రే టూ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ టూ నేమ్స్ అడగాలని చెప్పి మనకు రూల్ లేదు ఏదో ఒక ఒక నేమ్ మాత్రమే అడుగుతాడు అంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ అని అడగచ్చు లేదా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రూట్ టెస్ట్ అని చెప్పి అడగచ్చు ఇక్కడ మనకి ఎంత రూట్ టెస్ట్ అని అడిగినా రూట్ టెస్ట్ అని అడిగినా కూడా మనం ఈ స్టేట్మెంట్ రాసి ఈ ప్రూఫ్ అనేది చేస్తాం ప్రూఫ్ ఇచ్చి అదే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తే మీకు గొడవ లేదండి ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్గా ప్రూఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇన్ కేసు మనకి స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ అని అడిగితే స్టేట్మెంట్ ప్రూఫ్ కూడా మీరా రాయాలండి ఇదండి మనకి ఇది ఇన్ఫనేటివ్ ఇన్ఫనేటివ్ సిరీస్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం నెక్స్ట్ మనకి లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ మీద మనకి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఉందండి మీకు కన్ఫామ్గా ఎగ్జామ్లో అడిగి ప్రాబ్లం అండి ఇది లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ మీద ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి ఈ క్లాస్లో చూద్దామండి ఓకేనండి మనకి ఈ విధంగా మనకు ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్ట్ చేస్తే అని చెప్పి అడిగాడండి అంటే మనకి ఒక సిరీస్ అనేది ఇచ్చి అది మనకి కన్వర్ట్ చేసి అవుతుందా లేదా అనేది ఆ టెస్ట్ ఏమన్నాడు అండి అది కూడా ఇక్కడ చూడండి మనకి అంటే మనకి చాలా అంటే ఇన్ఫనే సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి చాలా టేరమ్స్ ఉన్నాయి కదండి అంటే ఇలాగ లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ అని కంపారిజన్ టెస్ట్ అని లేదా పీ టెస్ట్ అని అయితే కాచీస్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ అని ఈ విధంగా మనకి చాలా టెస్ట్లు అయితే ఉన్నాయి కదండి ఈ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి అయితే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏంటంటే ఈ అన్న ఈ అన్ని టెస్ట్లోని మనకి ఏ టెస్ట్లో ఇచ్చాడంటే లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్లో మాత్రమే చేయమన్నాడు అండి ఈ ప్రాబ్లం అనేది అంటే ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్గా పలానా టెస్ట్లో చేయమని చెప్పి అయితే మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్లో మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం అనేది చేయమన్నారండి మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది డైరెక్ట్గా టెన్ మార్క్స్కి అయితే అడగడానికి అయితే అవకాశం ఉందండి డైరెక్ట్గా టెన్ మార్క్స్కి మనకి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి కన్ఫామ్గా అడిగి తీరం ఇదండి అదే కన్ఫామ్గా అడిగి ప్రాబ్లం ఇది ఇది కూడా మనం లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్లో మాత్రమే వాడు చేయమన్నాడు ఆ లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఉపయోగించి ఈ ప్రాబ్లం ఈ సిరీస్ అనేది మనకి కన్వర్ట్ చేస్తే అవుతుందా డైవర్ట్ చేస్తే అవుతుందా అనేది టెస్ట్ చేయమన్నాడండి ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం అంటే మనకి ఈ క్లాస్లో మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు చెప్తాం అండి మిగిలిన పార్ట్ ఏమైనా మనకి రిమైనింగ్ పార్ట్ మిగిలితే అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి సొల్యూషన్ అండి సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఫస్ట్ అసలు మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా మొత్తం స్టార్టింగ్ ఒకసారి రాయండి ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే అసలు మనకి ప్రాబ్లంలో ఏమేమి ఇచ్చాడు అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంటే మనం ఏమేమి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుద్ది ఇదండి అయితే టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్ట్ చేసి అని చెప్పి సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ రూట్ అండి ఇది అంటే చాలామంది ఇలా త్రీ రూట్ అని చెప్పి అనుకుంటారు ఇది త్రూ రూ త్రీ రూట్ కాదండి క్యూబ్ రూట్ అంటే సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ రూట్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రూట్ అనేది ఓన్లీ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మాత్రమే ఉందండి ఎన్కి అయితే రూట్ అనేది మనకు లేదు అంటే ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఎన్ కింద మాత్రమే ఉంది రూట్ అయితే ఇవ్వలేదు కదండి అయితే లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అయితే ఇదండి మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఒకసారి సొల్యూషన్ చూసినట్లయితే గివెన్ సిగ్మా యుఎన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ రూట్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎన్ అని చెప్పి వాటి ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ అయితే మనం రాసామండి అంటే సిగ్మా యుఎన్ అంటే ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ మనం ఎలా కంపేర్ చేసామంటే సిగ్మా యుఎన్తో కంపేర్ చేసామండి ఇచ్చినటువంటి సిరీస్
నెక్స్ట్ అండి అయితే ఈ విధంగా అయితే మనం ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ని అయితే రసం అయితే ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి మనం ఒక ఫార్ములా అయితే రసం అంటే ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మీకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉందండి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ అంటే ఫార్ములా ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఇదండి మనకి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఇది మనకి అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి ఫార్ములా అయితే అందరికీ తెలుసండి ఇది అంటే మీరు ఆల్రెడీ డిగ్రీ సెకండ్ సెకండ్ బిఎస్సిలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అనేది మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నేర్చు నేర్చుకునే ఉంటారండి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ అంటే ఫార్ములా ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే మనం ఎందుకు ఇక్కడ రాసామంటే ఈ ప్రాబ్లంకి ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా అనేది యూజ్ అవుతుందండి దానికోసం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఫార్ములా అనేది రాసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సిగ్మా యుఎన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ రూట్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎన్గా అయితే రాసాం అయితే ఇక్కడ హియర్ యుఎన్ ఈక్వల్ టు అంటే దీని నుంచి యుఎన్ వాల్యూ ఏమవుద్దండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సిగ్మా అంటే ఓన్లీ మనకు ఒక సిగ్మా అనేది మాత్రమే అంటే ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్గా ఒక సిగ్మా ఎలా ఇచ్చా ఎలా సింప్లీగా ఇచ్చాడంటే దీని మీనింగ్ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పి అర్థమండి అంటే ఇక్కడ కొన్ని మంది డౌట్ వస్తుంది అంటే అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ సిగ్మా ఒకటే ఉంది ఇక్కడ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఉంది ఇది మనకి సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్న మన సింప్లీగా సిగ్మా అన్న ఒకటేనండి లేదంటే మీరు ఇలాగా సింప్లీగా అని రాసుకున్నా పర్వాలేదు లేదంటే మనకి ప్రాబ్లంలో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇలాగే రాద్దాం ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే ఇక్కడ మనకి సిగ్మాకి ఈ సిగ్మా టర్మ్ ఉందండి అయితే ఇక్కడ యుఎన్ ప్లేస్లో ఏముందంటే క్యూబ్ రూట్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎన్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనం ఆ యుఎన్ వాల్యూగా తీసుకున్నాం అంటే యుఎన్ వాల్యూ అంటే క్యూబ్ రూట్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎన్ అది యుఎన్ వాల్యూ నెక్స్ట్ అండి దీన్ని ఎలా రాసామంటే క్యూబ్ రూట్ కదండి అంటే దీన్ని ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ త్రీగా రాసాం అంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదండి ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఎన్ ఉందనుకోండి దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఎన్ పవర్ వన్ బై టూగా రాస్తాం కదా సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి క్యూబ్ రూట్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ అనేది ఉందండి దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఎన్ పవర్ అంటే ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ మైనస్ ఎన్గా అయితే రాసాం నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ యుఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం నిన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం అంటే ఆ లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్ మీద మనం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసామండి అంటే మనకి ఒక ప్రాబ్లం అనేది అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ ఎన్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దీన్ని మనం రేషనలైజ్ చేసాం కదండి సేమ్ అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మనం రేషనలైజ్ చేస్తాం రేషనలైజ్ చేయగా మనకు ఒక వాల్యూ అయితే వస్తుంది కదండి ఆ వాల్యూని ఏంటంటే ఒక యుఎన్ వాల్యూగా తీసుకుంటాం అంటే రేషనలైజ్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే మనకి అంటే ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ అంటే రేషనలైజ్ కాకుండా మరలా మనం మరొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి రేషనలైజ్ అయితే చెప్పుకుంటున్నాం కదండి రేషనలైజ్ కాకుండా ఇక్కడ మనం ఒక ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ రాసాం అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ మైనస్ ఎన్ ఉంది కదండి అంటే ఇక్కడ మనకు ఫార్ములాలో చూడండి ఇది ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్ అంటే అంటే ఏ మైనస్ బీ ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ అంటే ఈ ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసాం
ఈ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ క్యూబ్ మైనస్ బీ క్యూబ్కి ఫార్ములా ఏం రాస్తామంటే ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబీ ప్లస్ బీ స్క్వేర్గా రాసేవి కదండి ఫార్ములా అయితే ఇక్కడ రాసినటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం అప్లై చేసినట్లయితే ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ టూ బై త్రీ ప్లస్ ఇక్కడ ఏబీ అన్నారు కదండి అంటే ఏబీ ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ టూ బై త్రీ ప్లస్ ఎన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఈ విధంగా మనం ఫార్ములా అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రేషనలైజ్ కూడా అంటే ఎట్ ఎ టైమ్ అనేది మనం ఫార్ములా అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రేషనలైజ్ కూడా అనేది అప్లై చేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అయిందండి